இன்றைக்கி பெண்கள் சாய்ஸில் திரும்பவும் உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் ஹேங்கிங் எப்படி செய்ய போகிறதுங்கிறத பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ப்ளவுஸ் ஹேங்கிங்னால் என்னென்னா இப்போ ப்ளவுஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறமா பேக் சைடில் ரோப் வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஹேங்கிங் நம்ம தொங்க விடுறோம் அது வந்து ப்ளவுஸுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியும் கிடைக்கிது கோல்டுலேயும் கிடைக்கிது இதையே நம்மளே செய்ய முடியாது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் இன்னும் ஜுவல்லரி செய்கிறவங்களுக்கு இன்னும் சுலபமாகவே இருக்கும் மெட்டீரியல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்லரியில் யூஸ் பண்ணுற அதே மெட்டீரியல்ஸ் மேக்ஸிமம் அதே தான் இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் தான் அதில் ஆட் ஆகும் இப்போ நம்ம என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாமா கலர் பீட்ஸு இது வந்து இந்த கலரில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நான் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கிறிஸ்டல் பீட்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பிளாஸ்டிக் பீட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் கோல்டன் பால்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் உட்டன் பால்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்த பீட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே சின்ன கலர் கிறிஸ்டல் பீட்ஸும் எடுத்திருக்கேன் கோல்டன் பால்ஸை கோல்டன் பால்ஸும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருக்குது லைட் கோல்டு இருக்குது டார்க் கோல்டு இருக்குது அந்த மாதிரியும் இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா சின்ன கோல்டன் பால்ஸு ஒரு சப்போர்ட்டிவ்காக அதுக்கப்புறமா ஃப்ளவர் கேப்ஸு அதாவது இந்த கிறிஸ்டல் பீட்ஸை மூடும் போது நம்ம செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அதை கவர் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு மாடல் ஆஃப் ஃப்ளவர் கேப்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கோல்டன் பைப்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் நெயில்ஸு ரெண்டு மாடல் நெயில்ஸு நமக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் அந்த ரெண்டு மாடல் நெயில்ஸுமே நான் வச்சுருக்கேன் இதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரிங் கட்டிங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி யூஸ் பண்ணுறது தான் இதில் ஸ்டோன் சக்கரியும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம டூல்ஸாக கட்டரும் டைட்டரும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் ஜுவல்லரிக்கு யூஸ் பண்ணுற அத்தனை மெட்டீரியல் கூட ஒரு ரெண்டு ஆட் ஆகிருக்கும் அவ்வளவுதானே தவிர மீது எல்லாமே நம்ம இப்போ ஃபெமிலியரான மெட்டீரியல்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதாவது இது பேர் வந்து நெயில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாட் நெயில்ஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் சுற்றி மாற்றத்துக்கு ஈஸியான நெயில்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கிறது வந்து இந்த ஃப்ளாட்டான நெயில்ஸ் அதாவது நெயில்ஸ் என்னென்னா ஆணி மாதிரியாக தான் இருக்கும் இதை முதல்ல எடுக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு ரெண்டு மாடல் ஃப்ளவர் கேப்பில் மகரந்த மாதிரி மூடுற மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் கேப் இருக்குது அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதே ஃப்ளவர் கேப் தான் வேணும்னு மார்க்கெட்டில் நீங்கள் தேட வேண்டாம் நம்ம கிட்டே என்ன இருக்கோ அதை வச்சு செய்கிறது தான் நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம நிறைய க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம செய்கிறத வச்சு இதை பார்த்தே இதே கலர் தான் நம்ம செய்யணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவர் பீட்ஸ் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெட் கலர் கிறிஸ்டல் பால் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் போட்டால் மாதிரியே அடுத்து அந்த கிறிஸ்டல் பாலை நான் இப்படி கவர் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன கோல்டன் பால்ஸ் போடுங்க இப்படி தான் செய்யணும்னு அவசியமும் இல்லை நம்ம நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு நமக்கு ஓன் தாட்டும் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கோல்டன் பால்ஸை நான் ஒன்று போடுறேன் கோல்டன் பால்ஸை போட்டுட்டு இந்த டைட்டரை வச்சு டைட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ லென்த் இருக்குது இவ்வளோ லென்த்து இருந்ததுன்னா நம்ம இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவு கம்பி இருந்தால் போதும் அதாவது ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கலவுக்கு இந்த கம்பி இருந்தால் போதும் ஏன்னா அப்போ தான் ரொம்ப பெரிய ஹோலாக நமக்கு கிடைக்காது மடிக்கும் போது இந்த டிப்பில் இதை எப்படி பிடிச்சிக்கணும் நான் பிடிக்கும் போது கையை நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் கோக்கும் போது வச்சு இந்த கையை அப்படியே வச்சு இதை இப்படி டிப்பில் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன மெத்தோடு தான் இந்த டைட்டான இடத்த இப்படி பிடிச்சிட்டு கையை மட்டும் நான் இப்படி திருப்பி பிடிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வளைவு கொடுக்கணும் அப்படியே கொடுத்தா வளையாது அதுக்கப்புறமா இதை நான் இப்படி வளைக்கிறேன் கையை மட்டும்தான் திருப்பி வச்சேன் பாருங்கள் கம்பி வளைஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்படி வளைச்சிட்டு இப்படி வளைஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அடுத்தடுத்து கோக்க முடியும் அதுக்காக இந்த மாதிரி வளைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இந்த நெயில்ஸை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இந்த நெயில்ஸை என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி வளைஞ்சிருக்கோம் அதை இதை கொண்டு லைட்டாக இப்படி நீக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இது மூணுத்தையும் உள்ளே கோக்கிறதுக்காக லைட்டாக நீக்கிட்டு ஒன்று இது அப்படியே கோ இதுவும் கோக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி வளைச்சு விட்டுருக்கோம்ல இதுக்காக தான் வளைச்சு விட்டுருக்கோம் இது மூணுத்தையும் இப்படி கோத்தாச்சு கோத்
இந்த இந்த फ्लावर கேப் ஒரே ஒரு கேப் போதும் இந்த இடத்துக்கு சும்மா இது நிக்கிறதுக்காக இந்த கனெக்டிவிட்டி இப்படி நிக்கிறதுக்காக இந்த फ्लावर கேப் அதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெட் சின்ன கிறிஸ்டல் வச்சேன் பாருங்க இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இந்த பைப்பை போட்டுட்டு ஒரு சின்ன கிறிஸ்டல போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி फ्लावर கேப் போட்டோம் இந்த பைப் போட்டுறோம் இந்த レッド கிறிஸ்டல் போட்டுறோம் இந்த லெन्थ போதும் இத வந்து அப்படியே பிடிச்சு கீழ நம்ம எப்படி மடிச்சோமோ அதே மாதிரியே இத இப்படி பிடிச்சிட்டு ஆப்போசிட்ல வச்சிட்டு இத இப்படி மடக்கி விடுறோம் மடக்கி விட்டு எடுத்தீங்கனாலே க்ளோஸ் ஆயிடும் வேணும்னா கொஞ்சம் லைட்டா இப்படி அழுத்தி விட்டுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸோட பேக் சைட்ல தான் நம்ம ரோப் வைப்போம் இந்த ரோப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லனா ப்ளவுஸ்லயே கட் பண்ணி கூட நம்ம ரோப் வைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷோல்டர்ல இந்த இடத்துல நம்ம இதை வச்சு அட்டாச் பண்ணுவோம் அடுத்து இதோட எண்டில் இதை நம்ம வைப்போம் இதை வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் சின்னதாக இருக்கும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்ப்ரிங் இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஹோல்குள்ளே இப்படி உள்ளே விட்டு எடுத்துட்டு டைட் பண்ணிடலாம் இந்த டைட்டர் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த நம்ம துணியில் வச்சாலும் சரி இந்த லேஸ் வச்சாலும் சரி நமக்கு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ இதே மாதிரி இப்படி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட போகிறோம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காகவே நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்று செஞ்சு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் வச்சுட்டோன்னா நம்ம கட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ளவுஸில் பேக் சைடில் ஃபஸ்ட் இந்த ரோப்பை வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இதோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இந்த வளைவு கொடுத்துட்டு இந்த கம்பியில் நீட்டாக ஒரு பைப்பு அதே மாதிரி தான் ஃப்ளவர் கேப்பு கோல்டன் பால்ஸு இந்த சக்கரி ஸ்டோன் சக்கரியும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேப்ஸு இதே மாதிரி மூணு பண்ணியிருக்கேன் இது குட்டியாக இருக்குது இது கூட நீங்கள் ஒரு அஞ்சு கூட பண்ணலாம் நமக்கு கிராண்டாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கத்துலையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பெருசும் இதை பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த மணியை மட்டும் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் கூட நம்ம ஹேங்கிங்காக மாற்றிக்கலாம் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்மளோட விருப்பத்தை வச்சு நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம் இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து கிளாஸ் போயிட்டு பண்ணணும் கற்றுக்கிட்ட பிறகு தான் பண்ணணும் ஜுவல்லரி தெரிஞ்சவங்க தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது புதுசாக பண்ணுற எல்லாருமே பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற முகவரிக்கு உங்களோட கேள்விகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் அதோட ஃபீட்பேக்கையும் நீங்கள் பதிவிடலாம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்
ஒரு சர்ஜரி இல்லாமல் காலையில் வந்து நீங்கள் வந்து சாயங்காலமே வீட்டுக்கு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே வந்து கருணரி ஆஞ்சியோகிராம் எப்படி வந்து இதயத்தில் வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இல்லைன்னா வந்து ஆஞ்சியோனா சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட் கிட்டே நீங்கள் போனீங்கன்னா கருணரி ஆஞ்சியோகிராம்ன்றது பண்ணுறாங்க அது என்ன பண்ணுறாங்க ரத்தோட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து அந்த பிளாக்கேஜை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி கிளியர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி யூட்ரஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரத்த குழாயை பார்க்குறதுக்கு யூட்ரைன் ஆஞ்சியோகிராம்ன்றது பண்ணுறோம் இந்த யூட்ரைன் ஆஞ்சியோகிராம் மூலியமாக வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே இருக்கிற கட்டிக்கு வந்து இருக்கிற ரத்தோட்டத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக தடுக்கிறோம் இதுதான் வந்து யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்ட் எம்பலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நிறைய பேர் இந்த பேர் கேட்டாலே பயந்துக்கிறாங்க நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க இது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டெஸ்ட்டாக இருக்குது வித்தியாசமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது டாக்டர் நாங்கள் வரமாட்டோம் நாங்கள் வந்து பேசாமல் கர்ப்பப்பையே எடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து பார்த்தவங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தயவு செஞ்சு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் என்னன்றது நீங்கள் எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நீங்கள் காலையில் வந்து சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்ட் எம்பலைசேஷன் ஸோ கர்ப்பைக்குள்ளே இருக்கிற கட்டி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் வரும்ன்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்கலாம் அனிமியாக இருக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹீமோக்ளோபின் ட்ராப் மந்த்லி வந்து ஹெவி பீரியட்ஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து அடி வயிற்றில் வந்து ஒரு மாதிரி பெயின் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஹெவியாக இருக்குது ஹெவியாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து ஹெவினஸ் என்றது இது ஒரு நார்மல் சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அது வந்து அதை பற்றி கண்டுக்க கூட மாட்டோம் பட் ஹெவியாக இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி லோவர் அப்டாமினல் பெயின் அடி வயிற்றில் வந்து பெயின் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அல்ட்ராசவுண்டில் கர்ப்பப்பை கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷ் விஷயம் வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப்லேயும் வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே கட்டியிருக்கோம் அவங்க சில பேருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கிறவங்களும் சில பேர் வந்து என்னை பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஹிஸ்டெக்டமி என்ற ஆப்ஷன் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது கர்ப்பையை எடுக்க முடியாது பிகாஸ் தே வாண்ட் டு ஹாவ் கன்சீவ் லேட்ரான் இன்னும் குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் மூலியமாக வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே இருக்கிற கட்டியை வந்து சரிப்படுத்தலாம் அவங்க வந்து மறுபடியும் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பேஷண்ட்ஸ் ஹூ கம் இன் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரொசீஜர் அவங்க வந்து சேம் டே வீட்டுக்கு போகலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கார் இல்லைன்னா சூச்சர் எதுவுமே வந்து வயிற்றில் வந்து ஒரு நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரெக்டமி இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணோன்னா அந்த ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லைன்னா வந்து சூச்சர் இருக்கும் ஸ்கார் இருக்கும் இந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி வெரி அப்பீலிங் டு விமன் ஏன்னா நீங்கள் சூச்சரும் பார்க்க முடியாது ஒரு ஸ்காரும் பார்க்க முடியாது ரொம்ப க்ளீனாக காலையில் வந்து சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்பாங்க டாக்டர் எனக்கு நாலு கட்டி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு கட்டி மட்டும்தான் இது ட்ரீட் பண்ண முடியுமா நாலு கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நாலு சிட்டிங் தேவைப்படுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கிடையாது ஒரே சிட்டிங்கில் வந்து ஒரு கட்டி இருந்தாலும் இல்லைனா வந்து பத்து கட்டி இருந்தாலும் ஒரே சிட்டிங்கில் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சைஸ் ஆஃப் த ஃபைப்ராய்ட் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் ஃபைப்ராய்டும் இருக்கும் எந்த சைஸ் இருந்தாலும் வந்து ஒரே சிட்டிங்கில் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கு பெயின் இருக்குமா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றது பயந்துக்கிறது எதுக்காக பயந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு பெயின் இருக்குமா எனக்கு பெயின் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்து பெயின்லெஸ்ஸாக பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு நோ இல்லாமல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவரில் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் முடிச்சிருவோம் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ஐசியூவில் போய் இருக்கணுமா டாக்டர் நிறைய பேர் கேட்பாங்க இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் அதனால் நிறைய பேர் பயந்துப்பாங்க இது வந்து கண்டிப்பாக ஐசியூவில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து நார்மல் வார்டிலேயே இருக்கலாம் காலையில் வரலாம் இந்த
ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவை அதாவது இது ஃபேர்னஸோ இல்லை வந்து பிம்பிள்ஸ் போயிடும் மார்க்ஸ் போயிடும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இது ஸ்கின் எனர்ஜைசிங் ஸ்கின்னுக்கு வந்து என்ன பொலிவாக எப்படி வச்சுக்கிறது பிரைட்டாக எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஆரஞ்சு ஸோ ஆரஞ்சு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு எடுத்திருக்கோம் அண்ட் குக்கும்பர் இது வந்து கண்டிப்பாக வேணுமானா இது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக வேணுமானா நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேனு இது வந்து எல்லா பெண்களும் இப்போது நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் க்ரீன் டீ ஸோ இதில் வந்து க்ரீன் டீயும் க்ரீன் டீ கூட நாங்கள் கொஞ்சம் துளசி இந்த ஃப்ரெஷ் துளசி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ரெண்டும் தான் இதில் இருக்குது ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஆரஞ்ச் அகெயின் நான் வந்து இதை கிரைண்ட் பண்ணல ஜஸ்ட் டைரெக்டாகவே இந்த ஜூஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸ்கின்னில் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம கிளென்சிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து எதர் குக்கும்பர் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஆரஞ்ச் ஜூஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிஸி லேடிஸ்க்கு வந்து இதை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடையாது ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர் காமிச்சு உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல ஸோ டைரெக்டாகவே ஜூஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கண்ணில் படாமல் மட்டும் போடுங்க ஏன்னா கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் எரிச்சல் கொடுக்கும் ஏன்னா இதில் சிட்ரிக் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஜஸ்ட் ஒரு பல்ப் இருந்தாலே போதும் இதுக்கு ரொம்ப அந்த ஸ்மெல் அந்த ஆரஞ்சோட ஸ்மெல்லே வந்து ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து நான் வெள்ளையாக இருக்கேன் நான் வந்து டார்க் ஆகிட்டேன் அப்படின்றவங்கள விட ஃபேராக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த ஒரு பொலிவாகவே இல்லை ஸ்கின்னு அப்படின்றவங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் மசாஜ் ஸ்ட்ரோக் தான் கிளென்ஸ்க்கு எதுவும் பெரிய ஸ்ட்ரோக்ஸ் தேவையில்லை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இது நான் தண்ணி போட்டு ரிமூவ் பண்ணல பிளேன் கிளாத் வச்சு ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதுவே வந்து ஒரு வாட்டர் பேஸில் தான் இருக்குது ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அப்படின்னு ஒரு வாட்டர் பேஸில் தான் இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே நம்ம க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆர்கானிக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் டீயோட நம்ம வந்து இந்த ஹனி ஏன்னா க்ரீன் டீ வந்து நமக்கு ஸ்டிக் ஆகாது டேரெக்டாக ஸ்கின்னில் ஸோ அதுக்காக ஹனி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் நம்ம ஸோ அப்போ தான் வந்து இது வந்து நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ஸோ நான் எதுக்குமே ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணலைங்க ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து லேடிஸ் வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் பெண்கள் சாய்ஸோடைய மெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ நாங்கள் சலூன் ப்ரொஃபஷனலாக யூஸ் பண்ணுற எதுவும் வந்து இதில் காமிக்கல ஸோ இது க்ரீன் ட்ரீ வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இது வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லை அண்ட் வந்து இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது மைல்டாக ஒரு எக்ஸ்பாலியேஷன் ஒரு ஸ்க்ரப்பு மாதிரி மைல்டாக வந்து மசாஜ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது கண்ணு மேலே போடாதீங்க ஏன்னா கண்ணுக்குள்ளே போச்சுன்னா ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அது வெளியில் வ அந்த ப்ராடக்ட் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப அனீஸியாக இருக்கும் ஸோ இது கண்ணு மேலே போட வேண்டாம் ஸோ பேலன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த குக்கும்பர் வந்து இந்த குக்கும்பர் வந்து நம்ம இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட்டு ஏன்னா இது ரிஃப்ரெஷிங் எனர்ஜைசிங் இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்காக தான் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப வந்து கண்ணுக்கு எவ்வளோ குளிர்ச்சி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க குக்கும்பர் கண்டிப்பாக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா வீட்டில் இருக்குன்னா ரெண்டு கட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ல இருந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் தாராளமாக இருக்கலாம் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ முதல்ல இந்த குக்கும்பரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஃபுல் ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது வேறு எந்த பாட்டும் வந்து படக்கூடாது ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது இந்த பார்ட்டிகல்ஸு கீரிடோ ஸ்கின்னு இல்லை சரியாக நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னா ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப மைல்டாக எக்ஸ்பாலியேட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸ் மட்டும் தான் நான் யூஸ்
ஸோ ரொம்ப மைண்டாக பண்ணால் போதும் இது ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் ஒன் மினிட் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் பண்ணாலே போதும் இது ஸோ இவங்களுக்கு இந்த டீடாக்ஸிஃபையிங் இந்த ரிஃப்ரெஷிங் எனர்ஜைசிங் பேக்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்க ஸ்கின் வந்து இந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்குது ஸ்கின்ல அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இங்கே எந்த அளவுக்கு நமக்கு கலர் வேணும் ஃபேர்னஸ் வேணும் இது கிளியர் ஆகணும் அப்படின்றதோட ஒரு ஸ்கின் வந்து எவ்வளோ நம்ம டார்க்காக இருக்குமோ வெள்ளையாக இருக்குமோ எப்படி இருந்தாலும் ஸ்கின் வந்து ஒரு ஸ்மைலோட ஒரு ஃப்ரெஷ் லுக்கோடு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இவங்க ஸ்கின் எப்படி இருக்குது நீங்களே பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பெண்கள் சாய்ஸில் இந்த எபிசோடு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அண்ட் வேறு எதை பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மெயில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கான கேள்விகளுக்கு பதில் உண்டு